Oklahoma come Sunday. Got the goods. Get it. Yeah. Things are heating up in the dome, Tacoma. How about Austin Richardson? Ho, 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 ho. My goodness. Austin Richardson gets very comfortable towards the end of this ride. Look at this. Watch that outside foot. He says, guys, take a look. I got this one all day, every day. Numbers in 88 and a quarter. Needs a big start to it right here. Silvano, let's go. <laughs> Ladies and gentlemen, the three-time champ of the world, Silvano Alves. You said it. He needed it. He needed it in a big way. Watch this replay into his hand, and I told you, he needed a big start to the weekend. If he was going to gain ground here on the rest of the world's best bull riders, that's what he does. This is what he gets. How about the numbers? 88 and a half points. Let's go, Alex. Hanging loose. <laughs> big, big, big news for Alex Marsilio here in Tacoma on Friday night. He needed that, needed it bad in WSM Sun Country. Giving him a big shot to make a push to championship round coming up just a couple days away. Giving us the 10th qualified ride overall and hey, Look at this. That's a great bull and a great score. How about 88 and three quarter points tied for the number one spot? Olá, pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso canal que traz informações sobre a PBR americana, principalmente a PBR Unleashed the Beast. É, e mais um evento acontecendo esse final de semana. Mas antes da gente falar do evento, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. E aproveita para conferir também o nosso Instagram, Cowboys Underline by Underline Mabel. Bom, mas agora é hora de falar do evento que aconteceu no estado de Washington. Nós estamos aqui em Nova York, Washington é praticamente do outro lado, a gente tem que cruzar aí os Estados Unidos para chegar até o estado de Washington. E esse foi o segundo evento que aconteceu lá essa semana. O primeiro foi um evento de um dia só, que aconteceu na quarta-feira. Se você ainda não viu, corre lá que teve vitória do Caí Pacheco. Vale muito a pena conferir esse evento que aconteceu na quarta-feira passada. Mas agora é hora de falar deste final de semana. E esse evento em Tacoma foi de três dias, sexta, sábado e domingo. E o primeiro round foi excelente para os Cowboys, pois foram 20 montarias de sucesso, sendo que mais da metade, 11, foram de brasileiros. É, exatamente, os brasileiros conseguiram aí dominar os seus touros, parar os 8 segundos e realmente dar um show lá em Tacoma, no estado de Washington. Você já deu uma olhadinha aí nas montarias do Austin Richardson e do Silvano Alves, que ficaram praticamente em quinto e quarto lugar deste primeiro round. Melhor do que eles foram os brasileiros Alex Marcílio e o Manuelito de Souza Júnior, que dividiram a segunda classificação desse primeiro round lá em Tacoma com 88 e 75. O grande vencedor do round foi um cowboy que é do estado, ele é natural do estado de Washington, ele é de Walla Walla, que é o Derek Colbaba. Ele montou o touro Safety Meeting por R$ 89,50. E são essas montarias do Manuelito, do Alex Marcílio e do Derek Colbaba que a gente vai ver agora. Manuelito, meeting up for the first time for Mr. Winston. Come on. Make it five in a row, Manuelito. You bet. Yeah. 
Mr. Winston bringing another smile to another top athlete's face and another TAC qualified ride. Watch back. Throwing some direction change in there, a lot of up and down, some difficulty towards Manuelito's efforts. But look, if you can conquer that difficulty and do it flawlessly, you will be rewarded for it. Tacoma, that man right there on screen is the number one man in Washington, 88 and three quarter points. What's up, Washington? How about Derek Kolbaba? Watch this replay. Just enjoy this. Soak it in, Tacoma. Love every second of this ride. Now, listen to the numbers for the new leader, 89 and a half. E aí veio a noite de sábado, segundo round lá em Tacoma e Washington. Novamente os Cowboys dominaram o evento com 19 montarias de sucesso. Apenas uma menos do que a noite anterior. E entre os Cowboys que conseguiram completar os 8 segundos em cima dos seus touros estavam o João Ricardo Vieira e o Luciano de Castro. Eles dividiram a quinta posição do round com 88 pontos cada um. Já quem estava melhor que eles foi Clayton Sellers e o Dalen Swearingen. Eles dividiram a terceira posição com 88 e 75. Mas a gente, antes da gente falar dos melhores do round, vamos dar uma olhadinha aí nas montarias do Luciano e do JRV, o nosso João Ricardo Vieira. Plenty of bull power to get him up there in contention for the round. Right now it's 89 and a half to take the lead here on Saturday. Ho! Oh. My goodness. Luciano. Not gonna have a shot to move to the lead in the event, but like we said, hey, the round pays in points and dollars as well, just like in the overall event. He's gonna be right there in the hunt of things. How about 88 points, 88 for Luciano and That's big. Why is it? Ricardo Vieira. JRV. Come on, champ. Ladies and gentlemen, the 37 year old superstar just got it. Done. Joao, at 37 years of age, in the prime of his career, chasing that coveted gold buckle that has eluded him year after year after year. He's been so close. Tonight, he's going to get a score in this round number two, and he's going to carry this momentum into a championship Sunday. Con e nesse segundo round, os dois melhores cowboys da noite foram Brandon Davis, que montou Buckeye por 89 pontos. Esse cowboy de 32 anos faz a sua primeira montaria de sucesso na PBR English, de vista muito bom para o Brandon. E melhor do que ele estava o Austin Richardson, um cowboy de 22 anos, que é natural do Texas. Ele montou PBR um TikTok por 89 e 25, vencendo então esse segundo round lá em Tacoma. Vamos dar uma olhadinha nessas montarias. Very beneficial. Get into Fort Worth. B. Davis. Got it. Oh, oh, thank you, thank you, Cody Webster. How about your U.S. Border Patrol protection team, and how about Brandon Davis? He's going to have a career weekend here, and I guarantee you, you mentioned last night, 
you mentioned last night that that was the first qualified ride of his career on this tour. Well, I can promise you this is the highest score of his career on this tour. How about 89 points? And watch this. Look at this. Look at Cody Webster just taking that bull on out of here. Up again, PBR on TikTok. Yes, sir. Come on, Austin. Finish it. Look. Watch it. Austin Richardson. He felt that sweet taste of victory in Oklahoma City. He's fired up. At PBR on TikTok, Richardson trying to go viral here tonight. The 22-year-old Texan takes down his second bull of the weekend. What are the numbers going to be? They're huge. How about 89 and a quarter? O terceiro round aconteceu no domingo e, para nossa surpresa, não foi tão bom assim para os Cowboys. Apenas 11 montarias de sucesso, bem menos das 20 que aconteceram na sexta-feira e das 19 que aconteceram no sábado. Quem se deu bem nesse terceiro round foi o Ezekiel Mitchell, que montou o doutor Red Clark e conseguiu completar os 8 segundos aí. E realmente foi um dos destaques desse terceiro round e a montaria do Zeke, que a gente vai dar uma olhadinha agora. And uh, as many bulls as these guys have been getting on, though, a little break, you know, it uh, it always helps a little bit. Against Red Clark, they continue to look at this. But, Mac, follow up on what Coop just says, right? The, the general theory is that when the dirt is like this a little bit, it takes some power away from the bulls. Yeah, it takes, a, takes just a little bit of, of the intensity away, probably. It's just a... You see it with deeper ground, spongier ground like this. They just don't quite have the same snap and fire, which can play into a guy's favor. But I feel like Red Clark still had a good day there, and Zeke made a really good ride. Dos 11 Cowboys que conseguiram fazer montarias de sucesso nesse terceiro round, apenas quatro foram brasileiros: o Silvano Alves, o Cláudio Montanha Júnior, o Kaique Pacheco e o Eduardo Aparecido. O Eduardo foi o melhor deles. Ele montou o Dirt Little Sailor por 88 pontos e ficou na quarta colocação. Melhor que o Eduardo foram os Cowboys. Austin Richardson, Derek Kobaba e o vencedor desse terceiro round, Daylon Swearingen. E são essas montarias que a gente vai ver na sequência. Tries to get his first score of the weekend. They'll get to see the pay window for the first time in three days as Dirty Little Sailor dirties Eduardo's jeans at the end. But it is the second score on that bull this weekend, Coop, and it's worth 88. Yeah, and that's a good bull ride right there. And bulls like this are not going to buck off Eddie into his hand. Uh, he stays aggressive throughout this deal. And uh, 88s, it's not too, much, not too shabby. Yeah, after going 0 for 1 on our Wednesday event in Everett, Eduardo gets on the board here. Love that they're playing Thunderstruck inside the arena. What do you think of that, Washington? Your favorite son 
just gave himself a chance to win in Tacoma. If he doesn't move to the lead, he's going to be darn close. 88 and three quarters. This is a really good ride right here. I mean, from start to finish, Bull has his day. This is kind of what you expect out of this bull leaping and hanging. And Cole Baba is just flawless on his back. And then you see it about seven seconds. He loosens up with his outside leg and, and has some stuff behind it, too. He doesn't just send it out there and hope it comes back down. He does it with some authority. He slots into second overall, and he's with Cates. Austin's ride from round three, Mac. And remember, the judges had to reverse their call in this one. Yeah, and this was just a lot of effort from Austin. That's that's my favorite part about this little guy is the effort and the fight that is on display every time he leaves the shoes and it pays off for him. Richardson. a good job more than a couple times to keep from going inside that well we should see some big numbers here yeah we should see definitely a round leader here with this one I, I thought this was a really good job by Dalen this bull's wanting to the inside the whole time and Dalen just keeps fighting keeps digging keeps scratching and then when the whistle blows, this bull's still wanting him down in there, but he keeps trying. Dalen does. He tries and makes a controlled get off of what could have been a bad situation. E o championship round, quem teve preferência para escolher os touros foram Austin Richardson, Derek Colbaba, Mason Taylor e Kaique Pacheco. Eles que escolheram seus touros primeiro. E aí os outros cowboys vieram, né? Os outros 12 vieram escolher os seus touros. E, gente... Foi realmente dominado pelos touros. Apenas uma montaria de sucesso do Kishaw White Horse em cima do touro I Am Busted. E depois ainda dos juízes terem que ficar revisando várias vezes essa montaria para ver se realmente foi ou não uma montaria de sucesso. E a nota foi bem baixa, foi 80.25. É, isso mesmo. Uma montaria de sucesso com essa nota tão baixa é muito raro para um championship round. Bom, gente, depois dessa, nenhum cowboy conseguiu mais fazer montaria de sucesso em cima dos seus touros até chegarem os quatro melhores do evento. E veio o Kaique Pacheco, que escolheu o touro mescal. O mescal, ele saiu do brete meio estranho, então o que dificultou a montaria para o Kaique. Não foi uma boa saída do mescal nessa, nessa rodada, não. E aí o Kaique, é óbvio, né? Teve que lutar um pouquinho mais ali para conseguir se manter em cima do touro. Ele fez o máximo possível, ficou mais de sete segundos mas menos de oito, então infelizmente por alguns milésimos o Kaique não vence mais um evento na PBR Unleashed The Beast. Realmente foi muito triste ver assim um cowboy perder uma pontuação e perder um evento por milésimos de segundo, mas os juízes revisaram lá tanto o relógio na hora que saiu, que o touro saiu do brete, quanto até a hora que o Kaique tocou o chão e infelizmente o Kaique não conseguiu completar os oito segundos em cima do mescal. Bom, você já deve estar fazendo a conta aí de que se o Kaique Pacheco não conseguiu fazer a montaria de sucesso, a vitória foi de um americano. Sim, foi de um americano, mas depois de seis vitórias consecutivas, os brasileiros na PBR Unleash the Beast. Depois que o Kaique montou, vieram os mais bem classificados da etapa, que foram Mason Taylor, Derek Colbaba e o Austin Richardson. Mas nenhum deles conseguiu fazer montaria de sucesso no Championship Round, o que deu, então, a vitória ao Austin Richardson, que foi o melhor classificado nessa etapa em Tacoma, no estado de Washington. Já o melhor touro foi o Blue Duck. Quem montou esse touro no Championship Round foi o Matt Triplett. E o touro teve um desempenho excelente, fez 45.5. E agora você vai ficar com um pouquinho mais desse Championship Round aqui no nosso canal. Lembrando, gente, se inscreva, ativa o sininho, vai no nosso Instagram e a gente se vê aqui na próxima semana. Oh, that is a good one, too. Oh! Oh, gosh! Lucas!
takes an absolute uppercut. And Blue Duck is perhaps going to leave his chin black and blue. That's a really special bull right there, you know, big up and down, round to the left. And uh, yeah, look at this bull score right here, 45 and a half. Yeah, Jerome and Tiffany raised a good one right there. Got up under the jersey. Yeah, I was going to say. And then. Great job by, again, all of our bullfighters on this occasion, it was Lucas Teodoro who was the closest person to the point of contact. It's going to stay a zero for Matt Triplett.